Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Дони, и сегодня мы снова играем в мобильный КРМП, и это у нас Black Russia. Ссылочка на проект находится в описании к этому ролику. Скачивайте игру по ссылочке из описания к этому ролику. И, ребят, также при регистрации, разумеется, вводите промокодик, который даст вам приятные плюшки для старта игры. В чате вводите очень простую команду слэш промо. Открывается окно, выбирайте пункт номер один, и здесь вводите очень простую команду хэштег Дони, как это делаю я. Потом вести, и, ребята, после этого вы получаете очень приятные плюшки в виде Роллс-Ройса, скина, аксессуара и голд випки а, на 12 часов. Ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. Итак, ребята, сегодня на Black Rush наконец-то вышло долгожданное обновление, где у нас добавили яхты. И вообще много всего разного. Добавили пристани, вот, например, это одна из них. Добавили новый работ Работы, новые бизнесы и так далее. И давайте прямо сейчас, ребята, я поставлю GPS на новый автосалон. Точнее говоря, на салон яхт, который у нас находится непосредственно в городе Южный. Точнее говоря, около города Южного. Ребята, сегодня мы посмотрим это обновление вместе, потому что здесь добавили просто нереально крутые яхты, которые стоят реально очень много денег. И которую сегодня, скорее всего, мы вместе с вами купим ставьте лайки прямо сейчас и ребята пока в комментариях пишите нравится ли вам обновление и успели ли вы уже поиграть и поработать на новой работе Итак, ребята, мы уже подъезжаем к новому салону яхт. Здесь даже как бы такой есть туннель прикольный. И давайте посмотрим, что же у нас по яхтам, сколько они стоят. И давайте посмотрим, сколько здесь сейчас стоят яхты. Итак, самый дешевый квадрик, который такой маленький-маленький, вон там вдалеке стоит 600 тысяч а, рублей. В наличии их уже, разумеется, просто нету. А моторная лодка, их, здесь, их есть целых 10 штук, они стоят 2 500. Хорошо. Да, Дальше у нас есть какая-то супер яхта. Давайте пока я перекрашу ее в такой более какой-нибудь яркий цвет. Такой, например. Она стоит 4 мульта. В продаже они есть. Далее это вот такая вот марина яхт. Их много в наличии. Стоит 15 миллионов. Неплохо. И вот такая морская яхта стоит 40 миллионов рублей. На самом деле их реально очень много в наличии. И самая дорогая, самая большая яхта это Ocean Яхт, которая стоит 100 миллионов миллионов, ребята, 100 миллионов. Вы только посмотрите на эту красотку. И это реально круто, ребята, на самом деле. И вот такой вот еще здесь есть причал. Посмотрите, как это все классно сделано на самом деле. Да, очень даже прикольно. И также на пристани, вот на пирсе есть капитан, с которым можно пообщаться. Но сначала, ребята, мне нужно сдать на права о категории, чтобы можно было плавать на яхте. Приезжаем в автошколу и далее нам надо сдать на права, то есть новый категории на водный транспорт. На водный транспорт права стоят 20 тысяч рублей. На самом деле это немало. Ну и также здесь есть небольшие правила, которые нужно прочитать. Итак, начинаем проходить вместе с вами теорию. Как открыть меню для управления плавательным средством при помощи кнопки меню? Что означает знак, отображенный на картинке? Данный знак запрещает движение мелких плавательных средств. Что означает данная кнопка? Вставляет ключ в стартер или достает его? Этот знак запрещает опускать якорь в этом месте. Это у нас, разумеется, свет. Как завести двигатель плавательного средства? Разумеется, подсказка или же кнопка радиального меню. Это, разумеется, включает, либо же отключает двигатель. Радиальное меню — это способ взаимодействия с вашей лодкой. Этот знак открывает или закрывает двери. Этот знак запрещает создавать волны. Окей, мы сдали теорию, теперь у нас практика на вот такой вот маленькой... Это у нас на квадроцикле практика пошла, неплохо. Ничего сложного, просто катаетесь по маркерам и сдаете на плавательные средства к практику. И в итоге мы с вами сдали экзамен, и у нас теперь есть права на водные транспортные средства. Возвращаемся обратно к пристани, хотя их много, но у кого-то уже, вот гляньте, какая яхта, да, по идее не самая большая, но как бы это все-таки прикольная яхта. Я так смотрю, что у многих уже есть яхты, и это на самом деле очень даже классно. Подходим вот к этому капитану Пирса и далее взаимодействуем с ним. Мы можем арендовать лодку, можем посмотреть список заданий, либо же продать найденные предметы. Арендовать лодку мы можем здесь, как бы самая дорогая, стоит 100 тысяч рублей, ребят, но нас это не интересует. 
интересует, разумеется. Хоть у меня и нету 100 мультов на руках, у меня есть кое-что другое, ребята, а именно донат. Поэтому прямо сейчас мы заходим в раздел транспорт и идем в раздел яхты. И здесь та самая яхта, которая мне нужна, стоит 40 тысяч рублей. Я хочу купить ее красного цвета. Да, это стоит еще плюс 400 рублей, то есть 40 тысяч 405 рублей в итоге стоит полностью яхта. Но, ребята, я это хочу. Главное, чтобы она была именно красного цвета. Вы готовы? Вы готовы, ребята? 40 тысяч рублей. Прямо сейчас дзынь, как говорится. та -дам! Ребята, все, у меня есть огромная яхта за 40 тысяч тысяч реальных рублей, либо же за 100 мультов. Она находится у нас слэш-кар, и вот, ребята, последнее место. Нажимаем на яхту и нажимаем загрузить лодку у причала. И, о май гад, вы только на это посмотрите, ребята. Это моя огромная яхта. Ё, пары с этой, вот это я, конечно, просто поднялся. Какой-то отсчет идет непонятный на самом деле. Давайте, думаю, что мы пока сядем за штурвал. И, о май, вы только посмотрите на это. Это офигеть, она огромная, ребята. У меня просто есть теперь огромная яхта. Фига, она так-то рулится неплохо, на самом деле. Она даже очень резко рулится, ребята. Но это, думаю, что совершенно не страшно. Обалдеть, какая она огромная, ребята. Это очень круто. У этой яхты есть интерьер. Я хочу прямо сейчас его посмотреть, потому что он есть. Но вопрос, где он находится и как попасть в интерьер. Давайте это мы посмотрим. Каюта яхты, нажимаем войти. Разумеется, мы ее открываем. Открываем сначала, а теперь нажимаем войти. Так, это багажник. Огромный багажник здесь есть. Но, ребят, нам нужно войти именно в каюту яхты. Ё-моё, вот это я понимаю. Вот это просто супер, ребята. Еще здесь, по идее, как-то можно модернизировать. Смотрите, лодочный бар даже есть. Обалдеть, можно, по идее, то есть сесть и... Сколько стоит 20 тысяч рублей? Ребят, это моя яхта. Какие? Для меня все бесплатно должно быть. Алло, что за приколы? Я вообще не понимаю Так, здесь у нас не открывается интерьер, допустим То есть нам нужно, получается А что здесь вообще открывается? Здесь есть, здесь не пройти, получается Здесь можно пройти И здесь у нас есть бассейн В котором можно даже купаться В нем купаться можно Обалдеть, вы посмотрите, классно а, Но впереди нас как бы открывается огромный океан Но это просто, как бы, я так понимаю, что картинка Да, просто сделана, красивая Ну и получается, что все, да То есть здесь есть пока взаимодействие только с баром есть. Если я правильно понимаю, больше взаимодействия здесь нету с интерьером никакого. Ну ну что, ребята, устроим сходку. Давайте мы где-нибудь на выходных. Давайте, например, в субботу мы устроим сходку с вами на яхте. Давайте в 6 часов вечера вот здесь мы устроим сходку, ребята. Если что, запоминайте и не забывайте. Также хотелось бы, конечно, обойти яхту, только главное не упасть вниз. Мы можем пройти вот сюда на нос этой яхты. И здесь мы тоже можем ходить при Прикольно, на самом деле. Можно даже как бы подняться и сесть, за, и сесть за штурвал нашей огромной яхты. Вот такой. Просто гляньте, какая она прикольная, красивая. Ну что же, ребята, ставьте лайки. Сегодня я купил самую дорогую яхту, которая стоит 100 мультов. Ну, как бы, в моем случае... О, здорово. Чуть сейчас не впилякался в другую яхту. Короче, друзья, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал, потому что гляньте, какие две огромные красивые яхты. Одна красная, а одна белая. У меня будет красная яхта, будем с вами кататься на огромной красной яхте. Я подумал, что белую не хочу, потому что белая это арендованная яхта все-таки, ребята. А красную можно только купить. Ставьте лайки и в комментариях пишите, как вам, ребята, обновление. Было бы интересно узнать. Всем удачи и всем пока.